আজকে পর্যন্ত পৃথিবীর আনাচে কানাচে যারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছেন তাদের সবাইকে চোখে আগুন দিয়ে দেখি দিন দেখিয়ে দিন যে মুর্সির কুরসি টিকে নাই তোমরাও পারবা না मुसलमान जी जरा विश्वजयी जी आज के पृथ्वी लाछित अपमानित पर এই পরাজয় থেকে উদ্ধার করার জন্য মুসলমানদেরকে এই পরাজয় থেকে উদ্ধার করার জন্য আবার সারা পৃথিবীতে আল্লাহর দিনকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিন খালিফাতুল্লাহ মাহদিকে পাঠাইবেন দুনিয়ার ধ্বংসলগ্নের পূর্বে ঠিক বলতেছিলাম রাসূল হাদিসে বলেছেন সুম্মা তাকুনু মুলকান জাবরিয়ান অতঃপর তোমাদের মধ্যে আসবে শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখলের যুগ বাস্তবতায় আমরা দেখি রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে তুরস্কের ইসলামী সালতানাতের পতনের মাধ্যমে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে এরপরে আসছে শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখলের যুগ লক্ষ্য করেন ইরাকের প্রেসিডেন্ট কে ছিল সাদ্দাম ছিল না ক্ষমতায় কিভাবে আসছিল জানেন ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্বাচনের মাধ্যমে অস্ত্রের জুড়ে শক্তির জুড়ে ক্ষমতায় এসেছে সে ছিল সেনা প্রধান সেনা বিদ্রোহ করে দেশের ক্ষমতা দখল করেছে দখল করার পরে যতদিন পর্যন্ত নিজের দাপট টিকায় রাখতে পারছে ততদিন পর্যন্ত শাসক ছিল আমেরিকায় হামলা করার পরে তার শাসন কার্য ভেঙে পড়েছে মিশরে হোসনি মোবারক ছিল না হোসনি মোবারক নাম শুনছেন আমরা তো গরকুনে মুসলমান অনেকে নাম নাও চিনতে পারেন এগুলো জানার বোঝার চেষ্টা করবেন আমরা বিশ্বজয়ী জাতি শুধুমাত্র নিজের ঘরের কোনা আর মসজিদ আর মাদ্রাসার কোনা নিয়ে বসে থাকলে আমাদের চলবে না সারা বিশ্বের খবর আমাদের রাখতে হবে মিশরের প্রেসিডেন্ট ছিল হোসনি মোবারক এও কিন্তু সেনা প্রধান ছিল সামরিক বিদ্রোহের মাধ্যমে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে একাধারে ত্রিশ বছর রাষ্ট্র রাষ্ট্র চালাইছে চালানোর পরে তার কাছ থেকে ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে যখন মুর্সি ক্ষমতায় এসেছেন নির্বাচনের মাধ্যমে ওনারা গণতন্ত্রকে ফিরে নিয়ে আসার জন্য অনেক আন্দোলন করেছেন এই গণতন্ত্র কিন্তু আরেক কুফুরি মতবাদ গণতন্ত্রের প্রধান থিউরি একবারে প্রথম থিউরিটাই হচ্ছে সরাসরি আল্লাহর কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ ইন্নাল কুওয়াত লিল্লাহি জামিআ সাবধান জেনে রাখো সকল ক্ষমতা একমাত্র কার আল্লাহর আল্লাহ ইন্নাল কুওয়াত লিল্লাহি জামিআ সাবধান জেনে রাখো সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার গণতন্ত্র এই এই বিষয়টার বিরুদ্ধাচরণ করে বিদ্রোহ করে বলতেছে সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ কোরআন মানছে না কোরআনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে এত সব চাক্ষুষ বিদ্রোহের পরেও আবার মুসলমান গণতন্ত্রের সাথে একীভূত হয় কিভাবে আশ্চর্য এই সমাজের মুসলমানদেরকে দেখতে আসলে আমার কাছে অনেক সময় আশ্চর্য লাগে মুসলমান নামে পরিচয় দেয় আল্লাহর কোরআন মানার কথা স্বীকার করে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উম্মত হিসেবে গর্ববোধ করে আবার গণতন্ত্রের কুফুরটাকেও মানে কিভাবে সম্ভব এই কুফুর আর ইসলাম তো এক জিনিস না ভাই ইসলাম আর কুফুর আলো আর অন্ধকারের মতো এই আলো থাকলে অন্ধকার থাকে থাকে না যেখানে আলো নিবিয়ে ফেলা হয় সেখানে অন্ধকার আসলে আর আলো থাকে থাকে না কুফুর আর ইসলাম হলো অন্ধকার আর আলোর মতো একটা থাকলে আর একটা থাকে না একজন মুসলমান সে একাধারে বাতিও হবে অন্ধকার হবে কিভাবে সম্ভব এটা কিছুতেই নয় মুসলমান সে আলোর পথের যাত্রী সে আলোকিত করবে সে কুফুরের অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে না তাইলে মুসলমানের ইমানের দাবি হলো আল্লাহ সকল ক্ষমতার উৎস আর গণতন্ত্রের কুফুরির দাবি হলো জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস যদি কেউ ইসলামই মেনে থাকে তাহলে গণতন্ত্র মানে কিভাবে আর গণতন্ত্র যদি মানে তাহলে তার ইসলাম থাকে কিভাবে এত সুন্দর সাবলীল সহজ সরল কথাটাও যারা বোঝে না এদেরকে বোঝানোর কোনো দরকার নাই আমাদের এই কথাটাও যারা বুঝতে চায় না এরা মুনাফেক গণতন্ত্র আর ইসলাম কতগুলো বিষয়ে সাংঘর্ষিক সবগুলো বিষয় আজকে আলোচ্য বিষয় নয় এই গণতন্ত্র একটা দাজ্জালীয় সভ্যতা এই কারণে আলোচনা করতেছি গণতন্ত্র এবং ইসলাম কতগুলো ক্ষেত্রে সরাসরি মুখোমুখি সাংঘর্ষিক সবগুলো বিষয় আজকে আলোচনা করার সময় নেই শুধু একটা বিষয় যারা আলোচনা করলাম এটাই আপনারা দেখেন আল্লাহ শিখাচ্ছেন সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ গণতন্ত্র শিখাচ্ছে সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ এখানে আল্লাহর পক্ষে বললো না বিরুদ্ধে বললো বুঝতে কোনো কষ্ট হয় এটা আল্লাহর বিরুদ্ধে যারা বলে এরাই মানদার থাকে না বেইমান কাফের হয়ে যায় এত সব এত সুন্দর চাক্ষুষ সুস্পষ্ট কথাটাও যদি কেউ বুঝে না হের ইমানের দায়িত্ব নেওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের নেই যারা মানতে পারে তারা ইমানদার 
গণতন্ত্র কুফুর বললে যারা খেপে যায় রাগ করে এরা মুনাফিক ঠিক কিনা ভাই একজন ইমানদার বলতেই গণতন্ত্রের কুফুরিটাকে সে স্বীকার করবে যে হ্যাঁ এটা কুফুরিটা মানে নামে কোনো মুসলমান কোন ইমানদার গণতন্ত্র সমর্থন করতে পারে না অজস্র বিধিবিধান গণতন্ত্র রয়েছে সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একজন মুসলমান কিছুতেই গণতন্ত্র সমর্থক হতে পারে না বলতেছিলাম বর্তমানে গণতন্ত্রের যুগ সারা পৃথিবীর সব রাষ্ট্রগুলোতে শাসক নির্বাচন করা হয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে এই যুগটা এসেছে ওই যুগের পরে মুলকান আয়দ্দনের পরে এসেছে মুলকান জাবরিয়ান ক্ষমতা প্রয়োগ করে শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখলের যুগ বলতেছিলাম হোসনি মোবারক গদিতে এসেছে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শক্তি প্রয়োগ করে রাইফেলের জুড়ে তারপরে গদি চালিয়েছে এক সময় ওই দেশে গণতন্ত্র আসছে কুফুরি মতবাদ আসার পরে ওই কুফুরি মতবাদের তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ মুর্সি পাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন গণতান্ত্রিক বোটাবুটি নির্বাচনের মাধ্যমে এখানে আরেকটা বিষয় চাক্ষুষে দেখেন গণতন্ত্রের ফলাফল আজকে আমাদের সমাজে এমনও মুসলমান খুঁজে পাওয়া যায় শুধু মুসলমান না এমনও আলিম উল্লাহ মাদুই চারজন খুঁজে পাওয়া যায় যারা মনে করে বর্তমান যুগে গণতন্ত্র ছাড়া কোনো পথ নাই এটার মাধ্যমে ইসলামকে আনতে হবে এই যুক্তিটা আমার কাছে কীরকম যুক্তি মনে হয় জানেন এক লোক মাঠে এক জায়গায় নামাজ পড়তে গেছে সাথে নামাজের মুসল্লা নাই নামাজে দাঁড়াবে যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই দেখতেছে শুধু গোবর এনে গোবর এর উপরে তো নামাজ হবে না এক জায়গায় গেল গিয়ে দেখলো যে একটা গর্তের মধ্যে কিছু গাভীর ইয়ে মূত্র আর কি গোবরের পাশাপাশি কিছু গাভীর মূত্র গরুর মূত্র এক জায়গায় একটা গর্তে জমা হয়ে আছে চিন্তা করলো এটা তো পানি আর যাই হোক এটা তো দেখতে না পাক বললে মনে হয় না আসলে যাই হোক না কেন দুর্গন্ধ যেটা করুক এটা তো কাছে না আসলে বোঝা যায় না এটা তো গোবর দেখতেই বোঝা যায় এটা না পাক সে চিন্তা করলো ওইখান থেকে ওই গরুর মূত্র নিয়ে আমি গোবরটাকে দুয়ে সাফ করে ফেলি গরুর মূত্র দিয়ে গোবরটাকে দুয়ে সাফ করে ওইখানে নামাজ পড়ছে নামাজ হইব গণতন্ত্র দিয়ে ইসলাম আসবে না মূত্র দিয়ে গোবর দৌত করে সেখানে নামাজ পড়ার কল্পনা যেমন অকল্পনীয় যেমন অবাস্তব অবান্তর ঠিক তদ্রূপ গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা দ্বারা ঠিক তদ্রূপ অবান্তর এর চাক্ষুষ বাস্তবতা দেখেন মোহাম্মদ মুর্সি উনি যুগের পর যুগ দুইরা ইখওয়ান ইখওয়ানুল মুসলিমিনের রাজনীতিতে অংশ নেয়া যুগের পর যুগ দুইরা রাজনীতি করতে করতে উনি গদিতে বসছেন অনেক চেষ্টা কোষে অনেক সাধনার ফলাফল একটা বর্ষ সাধনা টিকে নাই মুর্সির কুরসি শেষ শেষ পর্যন্ত কোন জুর আইলো আল্লাহ রসুল যেটাকে জুর বলেছেন শক্তি বলেছেন সেটাই আইলো আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলেছেন আল্লাহ ইন্নাল কুয়াহ আর রমি নিশ্চয়ই শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপের মধ্যে এটা কিন্তু মুসলিমের হাদিস আমি কিন্তু বানিয়ে বলবো না আজকে কোনো কথা আগেই বলেছি আল্লাহর কোরআন আল্লাহ রসুল থেকে আল্লাহ রসুলের কথা থেকে আলোচনা করব যারা মানতে পারবে তারা ইমানদার এই কথাগুলো আলোচনা করলে যারা খেপে যায় বুঝবেন এইগুলো মুনাফিক অথবা বেইমান আল্লাহ রসুল বলেছেন আল্লাহ ইন্নাল কুয়া আর রমি জেনে রাখো নিশ্চয়ই শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপের মধ্যে মোহাম্মদ মুর্সি উনি গণতান্ত্রিক জুড়ে গণজোয়ারের জুড়ে গদিতে বসছেন বসার পরে একটা বছর টিকতে দেয় নাই বামপন্থী শক্তিরা এই বামপন্থীরা এক বছর পরেই ওনার বিরুদ্ধে আর একটা গণ অভ্যুত্থান দেখায়া ওনাকে গ্রেফতার করছে গ্রেফতার করে জেলে নিয়ে ফাঁসি দিছে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় হয়েছে না পরাজয় আজকে পর্যন্ত পৃথিবীর আনাচে কানাচে যারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছেন তাদের সবাইকে চোখে আগুন দিয়ে দেখি দিন দেখিয়ে দিন যে মুর্সির কুরসি টিকে নাই তোমরাও পারবা না ইসলাম আসবে কিভাবে ইসলাম আসতে হলে আল্লাহর বর্ণিত পন্থায় আসবে পৃথিবীতে যদি আল্লাহর দিন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে চান তাহলে আল্লাহ রসুল যেভাবে বলেছেন সেইভাবে কাজ করতে হবে রসুল বলেছেন এই যে আলোচিত হাদিস যেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম রসুল বলেছেন আমার উম্মত থেকে একটা দল কখনোই বিলুপ্ত হবে না কখনোই বিলুপ্ত হবে না তারা হকের উপর বিজয়ী থেকে আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করতে থাকবে এদের মাধ্যমে আল্লাহ দিনকে বিজয়ী করবেন এবং খালিফাতুল্লাহ মাহদি যখন আসবেন তখন খালিফাতুল্লাহ মাহদি এসে এই মুজাহিদদের নেতৃত্ব দিবেন সারা দুনিয়ার যত জায়গায় কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইরত যত মুজাহিদ রয়েছেন সবগুলো মুজাহিদের নেতৃত্ব নেবেন খালিফাতুল্লাহ মাহদি এই নেতৃত্ব হাতে নিয়ে মুজাহিদদের মাধ্যমে তৎকালীন সময়ের সারা পৃথিবীর কুফুরি শক্তির সাথে খালিফাতুল্লাহ মাহদি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করবেন এক হাদিসে এসেছে খালিফাতুল্লাহ মাহদি উনি যখন আরবে ডুববেন হেজাজ সীমান্তে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলতেছেন তোমাদের হেজাজে তিনজন রাজপুত্র থাকবে 
তারা মক্কার দনবান্ডার দখল করার জন্য পরস্পরে যুদ্ধ বিগ্রহ করবে রাসুল হাদিসে বলতেছেন তোমাদের মক্কায় তোমাদের হেজাজে তিনজন রাজপুত্র তিনজনই হবে রাজার পুত্র 